ইরান বিরোধী এজেন্ডা বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের উপর চাপ প্রয়োগ করছে বলে অভিযোগ করেছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ওয়াশিংটনের এমন কর্মকাণ্ডকে ভয়ঙ্কর আখ্যা দিয়ে চুক্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে জার্মানি ও সুইডেন দুদিনের সফরে তেহরানে গেছেন জাপানি প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে অপরাধী প্রত্যর্পণের বিতর্কিত বিলের প্রতিবাদে হংকংয়ের পার্লামেন্টের সামনে অবস্থান নিয়েছে হাজার হাজার মানুষ বিটির বিষয়ে দ্বিতীয় পর্বের বিতর্ক শুরু হওয়ায় বুধবার রাত থেকেই হংকংয়ের পার্লামেন্টে সামনে জড়ো হতে থাকে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী যিনিই হোক না কেন ব্রেক্সিট নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতির কোনো পরিবর্তন হবে না বলে জানিয়েছে জোর এরই মধ্যে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রচারণায় নেমেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে থাকার প্রার্থীরা যদিও ব্রেক্সিট কার্যকর করা নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন তারা আরব সাগরে আরও শক্তি সঞ্চয় করে ভারতের গুজরাট উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় বায়ু বৃহস্পতিবার সকাল নাগাদ ঘূর্ণিঝড়টি উপকূলে আঘাত আনতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ এক সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও সিআই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল তবে ইসরায়েলের ছোড়া বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহতের দাবি করেছে দামেস এদিকে সিআই দীর্ঘদিন ধরে চলা সংঘাতের কারণে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন সৌদি আরবের আসির প্রদেশ আবহা বিমানবন্দর লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি করেছে ইয়েমেনের হাউসি বিদ্রোহী ইরান বিরোধী এজেন্ডা বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের উপর চাপ প্রয়োগ করছে বলে অভিযোগ করেছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এজন্য জাতিসংঘ প্রস্তাবনা লঙ্ঘনের চেষ্টা চলছে বলেও জানান তিনি ওয়াশিংটনের এমন কর্মকাণ্ডকে ভয়ঙ্কর আখ্যা দিয়ে চুক্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে জার্মানি ও সুইডেন তেহরানের বিরুদ্ধে আবারও চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ তুলে তাদের জন্য আলোচনার পথ খোলা আছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এর মধ্যেই দুদিনের সফরে তেহরানে গেছেন জাপানি প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে যুক্তরাষ্ট্রের ইরান বিরোধী তৎপরতার তীব্র সমালোচনা করেছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লেভরভ মঙ্গলবার মস্কোয় এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নকেও বিভিন্নভাবে উস্কানি দিচ্ছে ওয়াশিংটন ইউরোপের কয়েকটি দেশও ইরানকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে বলে সতর্ক করেন তিনি ইরানের গলা টিপে ধরার লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবনা উপেক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওপর চাপ প্রয়োগ করছে যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি রক্ষায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনেক কিছু করার আছে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে বলে আশা করছি যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডকে অগ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন সুইচ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্গোট ওয়ালিস্ট্রম বলেন ওয়াশিংটনের তৎপরতা নতুন চুক্তির ক্ষেত্রে অংশীদার হিসেবে তাদের গ্রহণযোগ্যতাও কমিয়ে দিচ্ছে দশ বছরের প্রচেষ্টায় দুই হাজার সালে ইরানের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি হয় তেহরানের পরমাণু সক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে চুক্তিটি এখনো কার্যকরী কিন্তু চুক্তি রক্ষার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ অন্যান্য অংশীদারদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব চুক্তি রক্ষায় উভয় পক্ষকে শর্ত মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেইকু মাস ইরানকে সতর্ক করে বলেন চুক্তি থেকে সরে গেলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তেহরান চুক্তি থেকে বেরিয়ে গেলে ইরানের ওপর অতীতের নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহন করা হবে চুক্তির আগের পরিস্থিতিতে অতীত হবে তেহরান ইরানও নিশ্চয়ই এটা চায় না আমরা চুক্তির শর্ত পূরণ করব চুক্তি রক্ষা ছাড়া লক্ষ্য বাস্তবায়নের বিকল্প উপায় নেই তাই এটা রক্ষায় আমাদের সহায়তা অব্যাহত থাকবে ইরানের পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় ট্রাম্প প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেট দল থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী পেতে বুতিগিজ ঘোষণা দিয়েছেন সরকার গঠন করতে পারলে চুক্তিতে ফেরারও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে আমি পুনরায় একত্রিত হব একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের পরমাণু চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করব গেল বছর ওই চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ায় ট্রাম্প প্রশাসন বহাল করে পূর্বের সব নিষেধাজ্ঞা এক্ষেত্রে সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত ইসরায়েল সহ মার্কিন মিত্ররা ট্রাম্পকে ফুস নিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে সেই সূত্র ধরে এদিন তাদের তীব্র সমালোচনা করেন ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ অঞ্চলের তিনটি দেশ মনে করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে তারা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে তারা ভুল চিন্তা করছে কারণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তাদের অস্ত্রই ইসরায়েলের লক্ষ্য বাস্তবায়নে ব্যবহার করা হবে অস্ত্র ক্রয়ের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয় করছে এ অঞ্চলে দ্বিতীয় ইসরায়েল হতে চায় তারা যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার চলমান উত্তেজনার মধ্যেই তেহরানের উদ্দেশ্যে টোকিও ছেড়েছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে দুদিনের সফরে ইরানের 
শীর্ষ পর্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি গণমাধ্যমকে অ্যাবে জানান উত্তেজনা প্রশমনে মধ্যস্থতার পাশাপাশি চুক্তি রক্ষার জন্য ইরানের প্রতি আহ্বান জানাবেন তিনি মধ্যপ্রাচ্য ক্রমবর্ধমান উত্তেজনায় আমরা উদ্বিগ্ন আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতায় সম্ভাব্য সবকিছু করতে চায় জাপান এর মধ্যে ইরানের বিরুদ্ধে আবারও পরমাণু চুক্তি শর্ত ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের কারণে চুক্তি থেকে বেরিয়ে গেল তেহরানের জন্য আলোচনার পথ এখনো খোলা আছে বলে জানায় ওয়াশিংটন অপরাধী প্রত্যর্পণের বিতর্কিত বিলের প্রতিবাদে হংকং এর পার্লামেন্টের সামনে অবস্থান নিয়েছে হাজার হাজার মানুষ বিটির বিষয়ে দ্বিতীয় পর্বের বিতর্ক শুরু হওয়ায় বুধবার রাত থেকেই হংকং এর পার্লামেন্টে সামনে জড়ো হতে থাকে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তীব্র আন্দোলন সত্ত্বেও বিলটির পক্ষে সাফাই গিয়েছেন হংকং প্রশাসক বিষয়টিকে চীনের অভ্যন্তরীণ ইস্যু উল্লেখ করে বেজিং বলছে এ নিয়ে বিদেশিদের নাক গলানোর কোনো অধিকার নেই অপরাধী প্রত্যর্পণ বিষয়ক বিতর্কিত প্রস্তাবিত আইনের দ্বিতীয় পর্বের বিতর্ক শুরুর আগে মঙ্গলবার রাতে বিলটির প্রতিবাদে হংকংয়ের পার্লামেন্ট ভবনের সামনে জড়ো হতে থাকে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ব্যবসায়ী শিক্ষক শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারাও এতে অংশ নেন হংকং শহরের বিভিন্ন রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভকারীরা এর আগে একই প্রতিবাদে রোববারের বিক্ষোভে অংশ নেন দশ লাখের বেশি মানুষ প্রস্তাবিত নতুন আইন অনুযায়ী হংকংয়ের সন্দেহভাজন যে কোনো অপরাধীকে নিজ ভূখণ্ডে নিয়ে বিচারের মুখোমুখি করতে পারবে চীন তবে বিলটিকে হংকংয়ের সক্রিয়তা বজায় থাকা না থাকার প্রশ্ন বলে মনে করছেন আন্দোলনকারীরা তাদের অভিযোগ এর মাধ্যমে আধা সাহিত্যশাসিত এ অঞ্চলের উপর প্রভাব বাড়বে চীনের হুমকির মুখে পড়বে বিচার ব্যবস্থা হংকংয়ের সাধারণ মানুষ নয় বরং চীন সরকারের নীলনকশা বাস্তবায়নে বর্তমান প্রশাসক কাজ করছে বলে অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের জনগণের মতামত কে উপেক্ষা করেই তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে যার কারণে পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করছে যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য হংকং সরকারই দায়ী থাকবে তারা যদি জনগণের আবেগ বুঝত তাহলে এ ধরনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসত আমি মনে করি এর জন্য হংকং সরকারকে চরম মূল্য দিতে হবে হংকং সরকার বলছে আইনটিতে নাগরিকদের সুরক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ভিন্ন মতের কারণে কোনো ব্যক্তি যেন এই আইনের মাধ্যমে ক্ষতির শিকার না হন তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে বলেও দাবি তাদের আইনটি পাশে জনসমর্থন আদায়ে প্রচারণায় নামার ঘোষণা দিয়েছেন হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী আইনটির কারণে সাধারণ মানুষ যাতে হয়রানির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করা হবে যা সাধারণ মানুষের সামনে এরই মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে নতুন আইনের আলোকে বিলটি উত্থাপন করা হয়েছে অপরাধী প্রত্যর্পণের কর্তৃত্ব আদালতের হাতে থাকবে এখানে প্রধান নির্বাহীর হাতে কোনো ক্ষমতা নেই চলমান এ আন্দোলনের পেছনে যুক্তরাষ্ট্র কলকাঠি নাড়ছে বলে অভিযোগ বেইজিংয়ের চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে জানান দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হংকংয়ের নতুন আইন পাশের যে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা একান্ত চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয় এ বিষয়ে কোনো দেশ সংগঠন অথবা কোনো ব্যক্তির মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় হংকংয়ের আন্দোলনে যুক্তরাষ্ট্রের অযাচিত বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে চীন চীন বিতর্ক শেষে আগামী বিশে জুন বিলটির ওপর ভোটাভুটির কথা রয়েছে সমালোচকরা বলছেন বিরোধী পক্ষকে কোণঠাসা করতে আইনটি ব্যবহার করতে পারে চীনের কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন সহ বৃষ্টি দেশের সঙ্গে হংকংয়ের অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকলেও চীনের মূল ভূখণ্ডে অপরাধী হস্তান্তরের জন্য কোনো আইন নেই সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশ ও আধা সাহিত্যশাসিত হংকং উনিশশো সালে চীনের অধীনে ফেরার পর থেকে এক রাষ্ট্র দুই নীতির অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে যা দু সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে গেল দুই দশক ধরে অপরাধী প্রত্যর্পণ বিষয়ে চীনা সরকারের সঙ্গে আলোচনা চললেও এ ধরনের আইন পাস করা হয়নি নিজস্ব আইনে পরিচালিত হংকংয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী যিনিই হোক না কেন ব্রেক্সিট নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতির কোনো পরিবর্তন হবে না বলে জানিয়েছে জোট এরই মধ্যে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রচারণায় নেমেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে থাকার প্রার্থীরা যদিও ব্রেক্সিট কার্যকর করা নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন তারা এদিকে কনজারভেটিভ পার্টির দলীয় প্রধান হিসেবে থেরাসামের আনুষ্ঠানিক পদত্যাগের পর ডার্নিং স্ট্রিটে প্রথমবারের মতো মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মের উত্তরসূরি কে হচ্ছেন তা নির্বাচনে হাউস অব কমন্সে বৃহস্পতিবার সকাল দশটা থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রথম দফায় ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এতে ভোট দেবেন কনজারভেটিভ পার্টির পার্লামেন্ট সদস্যরা দুপুর একটার মধ্যে জানা যাবে ফলাফল কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের আশায় প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন এরই মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দেয়া দশ প্রার্থী দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি অনেকেই আবার সমালোচনা করছেন থেরেসা মের ব্রেক্সিট নীতির গত তিন বছরে আমরা রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থতা ষোলকলা পূর্ণ করেছি ব্রেক্সিট নিয়ে আমাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি যে সিদ্ধান্তটি এখন নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ সময় ব্যয় করার মতো সুযোগও এখন আর নেই অক্টোবরের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগ করা ব্রিটেনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় লিডসন আরও জানান তিনি চুক্তিবিহীন ব্রেক্সিট বাস্তবায়ন হোক তা চান না আলোচনা করে সুষ্ঠু সমাধানের পক্ষে মত দেন তিনি এদিকে ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন মন্ত্রী রডি স্টুয়ার্ট জানান তিনি যা করতে পারবেন না তা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন না যা করতে পারবেন তাই নিয়েই কথা বলছেন তিনি একত্রিশে অক্টোবরের আগে আমাদের ব্রেক্সিট নিয়ে নতুন কিছু করা উচিত এর সুরহা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই করতে হবে আমি কখনোই চুক্তিহীন ব্রেক্সিট চাই না এতে ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ হবে না এছাড়া ব্রেক্সিট নিয়ে নতুন কোনো ভাবনা কল্পিত গল্প ছাড়া আর কিছুই নয় আমাদের এমন কোনো কিছু বলা উচিত না যা আমরা করতে পারবো না তবে প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে থাকা আরেক প্রার্থী সাবেক চিফ হুইপ মার্ক হরপার বলেছেন একত্রিশে অক্টোবরের আগে যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়তে পারবে না এত কম সময়ের মধ্যে এটা সম্ভব নয় বলে জানান তিনি বিভিন্ন প্রার্থীর ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্যে এখন ব্রিটেনের রাজনৈতিক পাড়ায় গুঞ্জন কি হতে যাচ্ছে ব্রেক্সিটের ভবিষ্যৎ নতুন প্রধানমন্ত্রী কতটুকু সফল হন আদৌ তিনি সফল হতে পারবেন কি পারবেন না তা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিভিন্ন গণমাধ্যম এরই মধ্যে কনজারভেটিভ পার্টির দলীয় প্রধান হিসেবে পদত্যাগের পর মঙ্গলবার প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠক সেখানে প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী মন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন তবে মন্ত্রিসভার ওই বৈঠকে কি নিয়ে আলোচনা হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি এদিকে ব্রেক্সিট নিয়ে ব্রিটিশ প্রার্থীদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও এই ইস্যুতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতির কোনো পরিবর্তন হবে না বলে জানিয়েছে জোট মঙ্গলবার ব্রাসেলসে ইউরোপীয় কমিশনের বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানান ইউরোপীয় কমিশনের মুখপাত্র ব্রেক্সিট নিয়ে যা আলোচনা চলছে তাই সফল হতে হবে কারণ এটা কমিশন এবং এর সদস্যরা মিলে ঠিক করেছেন ব্রিটেনে নতুন প্রধানমন্ত্রী এলেও এর কারণে আমাদের নীতির কোনো পরিবর্তন হবে না বৃহস্পতিবার থেকে কনজারভেটিভ পার্টির নতুন দলীয় প্রধান নির্বাচনে শুরু হচ্ছে ভোট গ্রহণ কয়েক দফা ভোটাভুটি শেষে আগামী বাইশে জুলাই ঘোষণা করা হবে দলীয় প্রধান ও সরকার প্রধানের নাম ব্রেক্সিট ইস্যুতে পার্লামেন্টে সমঝোতায় ব্যর্থ হয়ে গেল শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় প্রধানের পদ ছাড়েন প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে নতুন দলীয় প্রধান নির্বাচনের আগ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন তিনি এর আগে দুই সালে একই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন থেরেসা মের পূর্বসূরি ডেভিড ক্যামেরন আরব সাগরে আরও শক্তি সঞ্চয় করে ভারতের গুজরাট উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় বায়ু বৃহস্পতিবার সকাল নাগাদ ঘূর্ণিঝড়টি উপকূলে আঘাত হানতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ পরিস্থিতি মোকাবিলায় এরই মধ্যে উপকূল থেকে প্রায় তিন লাখ বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ গেল বিশ বছরের মধ্যে এটি সবচেয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় বলে জানায় তারা গেল মাসের শুরুর দিকে ভারতের ওড়িশা রাজ্যের উপকূলে ঘূর্ণিঝড় ফোনের আঘাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পর এক মাসের মাথায় আবারও শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় বায়ুর কবলে গুজরাট আরব সাগরে সৃষ্ট সামুদ্রিক ঝড় গেল দুই দিনে আরও শক্তি সঞ্চয় করে এরই মধ্যে রূপান্তরিত হয়েছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিস্থিতি মোকাবিলায় এরই মধ্যে উপকূল থেকে প্রায় তিন লাখ বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ তাদের সাতশোটি আশ্রয় কেন্দ্র এবং সাইক্লোন সেন্টারে স্থানান্তর করা হবে বলেও জানানো হয় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে গুজরাট মহারাষ্ট্র সহ আশপাশের এলাকাগুলোতে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে এর মধ্যে ওই সব অঞ্চলে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে আমরা গুজরাট উপকূলে রেড অ্যালার্ট জারি করেছি পাশাপাশি মহারাষ্ট্র সহ উপকূলের সব মাছ ধরার ট্রলারকে সাগরে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আবহাওয়া বিভাগ আরো জানায় বৃহস্পতিবার সকাল নাগাদ ঘূর্ণিঝড়টি গুজরাট উপকূলের পোরবন্দর এবং মহুবা এলাকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ঘন্টায় প্রায় দুইশো কিলোমিটার বেগে আঘাত হানতে পারে পরবর্তীতে এটি মুম্বাইয়ের পশ্চিমাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হবে বলেও জানানো হয়
এদিকে ঘূর্ণিঝড় বায়ু মোকাবিলায় প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে আন্তমন্ত্রণালয়ে বৈঠক করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এ সময় ঘূর্ণিঝড় বায়ুর সবশেষ পরিস্থিতি এবং ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রম পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন তিনি এরই মধ্যে পরিস্থিতি মোকাবিলায় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে পাশাপাশি সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে সেনা নৌ এবং কোস্টগার্ড সদস্যদেরকেও এক সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও সিরিয়ায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল তবে ইসরায়েলের ছোড়া বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহতের দাবি করেছে দামেস এদিকে সিরিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে চলা সংঘাতের কারণে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন সিরীয় নাগরিক মানসিক সমস্যায় ভুগছেন উল্লেখ করে এ বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ অবস্থায় চলমান সংকট কাটিয়ে ওঠার তাগিদ দিয়েছে সংস্থাটি স্থানীয় সময় বুধবার ভোরে সিরিয়ার দারা প্রদেশ লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ক্ষেপণাস্ত্রগুলো শনাক্তের পর পাঁচ আকাশেই প্রতিহত করার দাবি সিরিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সিরিয়ার হোমস প্রদেশের একটি সামরিক ঘাটি লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালানোর এক সপ্তাহের ব্যবধানে দেশটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালো তেল আবিব দু সালের জুলাইয়ে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আল নুসরা ফ্রন্টের কাছ থেকে অঞ্চলটি দখলে নেয় আসাদ বাহিনী এর মধ্যেই দেশটির হামা প্রদেশের উপশহর পুনর্দখলে তুমুল অভিযান অব্যাহত রেখেছে দেশটির সেনাবাহিনী গেল সপ্তাহে বিদ্রোহীরা অঞ্চলটি দখলে নেয় এদিকে যুদ্ধের কারণে বহু মানুষ মানসিক সমস্যায় ভুগছেন বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সংঘাত কবলিত এলাকার বেসামরিক নাগরিকদের উপর চালানো জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে সংস্থাটির প্রতিবেদনে বলা হয় সিরিয়ার প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন মানসিক রোগী অনেকে মাঝামাঝি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের মানসিক সমস্যায় ভুগছেন নয় ভাগ মানুষের স্বাস্থ্য পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে এদের উপযুক্ত চিকিৎসা প্রয়োজন দেশটিতে দশ হাজার সিরীয় নাগরিকের জন্য একজন মানসিক চিকিৎসক রয়েছে সৌদি আরবের আসির প্রদেশের আবহ আবহা বিমানবন্দর লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি করেছে ইয়েমেনের হাউথি বিদ্রোহী এর ছাব্বিশ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে সৌদি জোট স্থানীয়দের বরাত দিয়ে ইয়েমেনের সংবাদ মাধ্যম আল মাসরা টেলিভিশন জানায় মঙ্গলবার আবহা বিমানবন্দর লক্ষ্য করে নিজেদের তৈরি বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র ছড়ে হাউথি বিদ্রোহীরা তবে এতে ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানি হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি হামলার বিষয়ে এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি রিয়াল সৌদি জোট হাউথি বিদ্রোহীদের ছোড়া দুটি ড্রোন ভূপাতিত করার দাবির পরপরই ক্ষেপণাস্ত্র হামলার খবর পাওয়া যায় and reinforcements are joining soldiers on the ground a is a decisive battle for control of northern yemen hudaydah's seaport is a vital lifeline 